intervenire, volevo solo ascoltare. Io partecipo settimanalmente con i migranti alla mensa, eccetera, eccetera. Eh, anche ho dato il mio appartamento perché lo gestiscano per persone a disagio, eccetera, eccetera. E, e però vi devo dire che mi capita spesso di fare qualche incontro con i ragazzi del liceo oppure eh, con, con bambini eh, di quinta elementare, con i oratori, eccetera, eccetera, parlando di Africa. Ecco, guardate. Michele Marciano. Ah, Michele Marciano, scusate. Grazie. Eh, vi devo dire che io eh, sono un po' deluso di questa discussione, è troppo bassa. Manca un elemento, manca un elemento importante. Quali sono le cause d'origine, di fondo, importanti? Cos'è l'Africa? Cos'è il riscaldamento climatico? Un convegno che si è tenuto a Milano un anno e mezzo fa, un convegno internazionale, ha detto con, con assoluta chiarezza e documentazione che sono 150 milioni di persone che si muoveranno nei prossimi 15-20 anni. Voglio dire, questo è un fenomeno inarrestabile e quindi non ci possiamo limitare alla denuncia della giunta leghista questo, quell'altro, eccetera oppure con qualche piccola speculazione di carattere politico sentivo l'intervento di Anzi del eh, compagno di rifondazione ecco anche quello è un elemento questo dividersi continuamente no? nel nome di non si sa bene che cosa eccetera ebbene io credo che questa questione debba essere centrale nel nostro ragionamento è questo che ci può sicuramente unire e unificare e sapere che questo è un processo inarrestabile e quindi non è il problema di semplicemente di solidarietà di accoglienza di questo certo c'è anche questo c'è anche questo la denuncia di tutto questo ma c'è una, una questione fondamentale l'altra mattina per qualcuno che forse l'ha ascoltato sono intervenuto su Rai 3 per fare questa denuncia perché sulla stampa perché nel dibattito non si parla di Africa e non si parla delle zone Bangladesh eccetera eccetera dove il livello del mare sta salendo va bene? e quindi popolazioni che fuggono e quindi il riscaldamento climatico le desertificazioni eccetera eccetera e di tutto questo noi siamo in parte corresponsabili perché il nostro modello di sviluppo ha le radici là ha in quei paesi lì basta vedere che i nostri giocattoli Parlante, i nostri telefonini eccetera eccetera, il coltan, il tantanio, va bene, ha ah, origine in Africa, viene pagato 28 centesimi al chilo che lo scavano i bambini e quando poi i genitori, le mamme le spaccano nei villaggi eccetera, arriva nei porti e negli aeroporti, va bene, c'è il rappresentante delle multinazionali che lo paga 28 centesimi al chilo e poi in Europa viene venduto, in Occidente viene venduto a 400 e 600 euro al chilo. In queste poche cifre c'è il nostro modello di sviluppo e quindi voglio dire quando i nostri leghisti eccetera eccetera si comportano in modo ignobile come si comportano, va bene, difendono il nostro modello di sviluppo di cui in parte anche noi poi finiamo per essere corresponsabili. Questo è un grande tema, quindi se noi assumiamo questo elemento, l'elemento fondamentale degli squilibri no, che esistono ancora. Allora, allora vi prego di guardare su internet, se ce l'abbiamo tutti, no? Africa 1939. Africa 1939 è il passaggio dal colonialismo al protettorato, una parola quasi paterna, dove le multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo, fanno tutto quello che vogliono No, uffruendo del nostro mercato perché noi siamo mercato e allora se noi assumiamo questa consapevolezza la manifestazione che possiamo fare in piazza insieme, unitariamente può avere questo significato si arricchisce di significato nella misura in cui abbiamo nella testa no, sapere che noi siamo del, del, un mercato involontario corresponsabili insieme alle multinazionali ecco, da questo punto di vista io credo che bisogna alzare il livello del nostro pensiero e del nostro ragionamento e guardare un po' più il panorama ampio e quindi voglio dire se assumiamo questi elementi può darsi no, che ci, eh, ci aiuti no, a essere magari meno divisivi oppure meno eh, eh, come dire diciamo buonisti per usare un brutto termine, ma invece essere consapevoli e solidaristici e, e di, per una vera forza di lotta per un cambiamento del modello di sviluppo.
questo si basa, cambiare questi equilibri no? per il mondo occidentale vale l'Africa, per l'America, Trump eccetera eccetera, vale l'America Latina, bisogna sapere che questi sono gli equilibri e quindi rompere questi equilibri, prendere coscienza di questo ci aiuta a essere no, persone molto più concrete e combattive. Scusatemi, eh, ringrazio.